。玉茹啊，你看看这些当额娘的，又不是考状元，只是小孩子考试而已，个个如临战场，如此紧张。是啊，事关孩子们的前途，这几位父亲们当然重视了。嗯。好了好了，考完了，你们过去看看吧。额娘，额娘，额娘，额娘，平觉，额娘，哎，平觉，来，怎么样，考的好不好？我全都会写。丙科最乖了，额娘知道你尽力了，嗯。额娘，看你这么高兴，是不是考得很好啊？那么多题目，我只会一题，可是还得待在里头等，闷死人了。你好不容易等到可以离开了，我当然开心了。你呀，不争气，就知道玩。一会儿带你去吃好吃的。好。嗯，来，我们把杯子举起来。今天我们一家人聚在一起，祝贺允爵、允克。陪读考试顺利，好不好？来，来，也祝贺你们。啊，对了，敏克，今天皇上还夸奖你，说你会读书，又用功，怎么样？你有信心吗？有，阿玛，我想我应该能考上，我好高兴啊，终于可以跟四阿哥一起学习了。嗯，好。来，这是阿玛讲给你的，来吃。来，云珏吃，多吃点。云珏，嗯，别光顾着吃，你呢？阿玛，我会的全写了，不会的我也没办法。不长进。哟哟，行了行了，吃饭的时候不要说这些不高兴的话。来来来来，快吃快吃。哎，来，云珏，来，给你加一块啊、哦，多吃一点儿，以后努力的学。素英，其实我觉得他不喜欢读书也不要紧，习武也挺好，习武也一样可以为朝廷办事，也一样可以建立丰功伟业。呃，云珏，嗯，你喜欢习武吗？嗯，那跟阿玛学武怎么样？好，好。来，吃。真是气死我了！一想到允克那神气样，我现在都一肚子气。都是哎呀呀呀呀！平常不好好读书，就知道贪玩，让我在美丽母子面前丢尽颜面，你让我说你什么好啊？哎呀，素莹。这事都考完了，你还骂允爵干什么呀？就是嘛！哎，你还有理了你！哎呀呀呀呀！你这是干什么呀？我本来就不爱读书，阿玛也说我可以习武啊，一样有用。你，<笑>阿玛那是为了安慰你，这入宫伴读是多么好的一件事情，而且是皇上首次举办。你，哎，好了好了好了，别再骂了，再骂也没用。<笑>他哪知道什么利害关系啊？再说了，这是第一次举办，规矩还没确立嘛。啊，说不定啊，是谁身份合适了才能入选呢？阿、啊、妈，您别老护着他。啊、哎呀，素莹，<笑>快坐下来消消气。哎，你阿玛说的对，要真是有这规矩就好了。允克是不是庆王爷的孩子，到现在都说不清楚。说不定呀，就是个野种，他有什么资格进宫伴读啊？哼！跟你说了多少次了，在孩子面前说话要注意。嗯。允、啊、爵，外婆是乱讲话的，你出去千万别像外婆一样乱讲话啊！哦，记住了啊。大人今日特意驾临寒舍，可有何指教啊？啊。
大人近日为了皇子们甄选伴读一事，着实是劳力费心。本官是特意向您致意的。啊、多谢多谢。啊，识君之路，为君分忧，这是本官的分内之事啊。嗯，理应尽心，理应尽心呐、啊。哎、啊，这皇上向来注重皇子们的教育，尤其阿哥们，将来是大清的掌舵者。这伴读人选至为重要，马虎不得，马虎不得呀！嗯，大人所言甚是，只是不知这参赛资格，尚书房是否已有定见？这目前尚未明定。哦，本官倒有一建议，想提供给大人作为参考啊！哦，扎木朗大人，请说。大人，这嫡庶尊卑。自古言从，犹如五常为纲，君君臣臣父父子子，所以本官以为，这参赛者的资格，首要明定，嫡子才可参选。啊，扎木朗大人所言正合我心呐、啊。本官也认为，确实要严分嫡庶。哎，确立体统，明早。明早我便觐见皇上，定此规矩，以正视听。哎呀，大人如此尽心维护体制，哈，我大清的兴旺全靠大人这样的戮力尽忠之臣了。哎呀，大人您过奖了，张木郎大人，请喝茶，请请。请<笑>你是建议朕规定？伴读，只有嫡子才有参选资格。回禀皇上，微臣正是此意。皇上，这万万不可。兴学，一则是为国家培养人才，再则是替阿哥们做与将来的佐证良臣，应该用人为才。若以身份作为录取标准，那难免会出现遗珠之憾，岂不是破坏了伴读的意义？清王爷所言差矣，以宗亲嫡子为基础，此乃遵循嫡庶尊卑之别。自古历史祸起萧墙之事层出不穷，此次如能规定以嫡子为挑选基础，不让任何庶子借此伴读机会，做大自身，威胁嫡子地位，才是正道。科图大人，你窄化了伴读的意义。依你之见，难道天下的庶子就不能在朝为官，不能为朝廷效力了吗？就威胁到了嫡子的地位了吗？我只是建请皇上在伴读选科上要确立尊卑之制，从制度上就严选精筛，去破存精。那何以见得庶子都是不良之人？下官并无此意啊，只是确定法统，重于一切。原本伴读就是选贤得志，只要是人才，就应该给予机会。我看科图大人你是食古不惑。岂不是抹杀了贤良？亲王爷，你好了好了好了，都不要再争了。你们两位说的都有道理，良才不能不用，制度不能不立。此事让朕再考虑考虑，择日再议吧。这。扎木朗大人，如今不只身为皇亲国戚，还深得皇上重用啊，位高权重啊！来，假的大人今日可曾听闻皇上首度为皇子甄选伴读一事啊？当然听说了，科图大人还为此愤愤不平。嗯，说他竭力要为朝廷创立法统，可是那个庆王爷却立存异议。两人还在皇上面前争辩了一番，科图大人惹了一身的气。哎，扎木朗大人，嗯，容下官说句不中听的话。嗯，令旭的心思跟你可不一样啊。哼，那是当然，他要偏袒庶子允客，我要心疼我的孙子允爵，我们俩的心思
，怎么能是一样的呢？哦，那就难怪了。这个庆王爷呀，说的是义正辞严，其实他无非是要保住允克半族的资格。说起来是家丑啊！庆王爷偏袒庶子允克，冷落嫡子，真是太偏心了，太偏心了。可惜呀、啊，我官卑职小，恐怕我保护不了我这孙子。岂有此理！都是他的儿子，怎能如此偏心？喝酒，喝酒，让大人见笑了。贾大人，其实我也想不清楚，庆王爷为什么要如此偏袒庶子允克？其实，这，其实允克这庶子的身份也是备受质疑的呀。扎木朗大人。是指那些流言吗？流言呐、啊，那也是无风不起浪的流言呐、啊。来，贾大人，嗯，来来来，我是想请贾大人在皇上面前。今日想与众卿商议关于半读人选资格之事，不知众卿有何见解啊？启禀皇上，臣以为应该规定以嫡子为参事资格。古有明训，做任何事必先师出有名，名不正则言不顺。半读何等尊贵，自当以嫡优先。以建立制度，维持正统。启禀皇上，万万不可！为国举才，以才识智慧为主，应唯才是用，绝对不能因嫡庶之分而造成的遗憾。启禀皇上，臣以为，英王所言有误。学而后之不足，尚未学习，何以知其将来必为贤才？何来的遗珠之憾？臣赞成科图大人之意。启禀皇上，科图大人所言值得举荐。科图大人所言值得举荐。禀皇上，我同意科图大人所言举荐。科图大人所言值得举荐。皇上，所谓见微知者，聪明的孩子学习能力强，将来成为将才的可能性就会大增。所以臣以为，应该以聪明才智。为甄选标准，而并非是嫡庶之分。臣以为应该确立法统，以嫡为尊，为后世树立典范，一体遵循。皇上，哎，请皇上圣才，请皇上。好了好了，都不要争了。朕决定，就采用科图大人之意，先以嫡子为应试资格。皇上受命令。皇上从善如流，证明科图大人与贾大人言之有理。庆王爷。仗着皇上对他宠信，一直是目中无人。这次总算是错了他的锐气啊！庆、嗯、王爷之所以不赞成嫡庶之分，这分明是在袒护他的庶子。嗯，别看庆王爷平时心高气傲，其实啊，他只是个顶着绿帽子的纸老虎。之前我就听说
，这个树子是侧福晋跟永贺大人之时怀上的。没有，不可能吧？如果允克不是他的亲生子，他怎么可能如此坦？护啊！这有什么不可能的？想必是侧福晋手段高明，把千王爷迷得神魂颠倒。哎，你们想想，当年永贺大人不也因为他而死的吗？哎，对对，就是，就是，就是。这东西，我这东西，让开！打死你！打死你！打死你！救命啊！臣赞成克图大人之意，请王爷心存怨计，要置臣于死地，请皇上为臣做主啊！大胆！皇宫内院竟敢公然打人，你还有没有将朕放在眼里？身为一个堂堂的王爷。就算那个贾德搬弄是非，这光天化日，竟敢对大臣是穷追猛打，这与市井莽夫有何不同？大丈夫孰能忍，孰不能忍？我岂能让他们破坏美丽的名节？别跟我谈名节不名节，家有家法，朝有朝纲。你要治他的罪，可以上书弹劾吗？上折弹劾就能制裁这些是非之徒吗？难道逞一时之快就能制裁了吗？你至于王法何在？公然殴打大臣，今天朕不治你，那朕今后如何面对群臣呢？这可怎么办呢？哎呦，这可怎么办呢？哎呀，怎么办？这这这这又打人了！哎呦，他呀，他他他他迟早要毁在你的手里。美丽知错，知错，知错有什么用？知错能帮了他吗？啊？之前他为你争夺平妻，得罪了老祖宗和皇上，这会儿又在宫里打了朝廷命官。哎呀，我看你呀、啊，你就是他的克星。苏莹，快去找你阿玛，联络一些大臣，在皇上面前求求情啊！是额娘，我这就去。哼，这一桩桩一件件都是为了你，你。阿玛，这次皇上真的不会严惩静轩吗？<笑>皇上要想重罚王爷，早就直接下圣旨了，何须琢磨呀？素莹，我也赞成你阿玛这次不要去为庆王爷求情，也正好借此机会整治整治他，看他以后还敢不敢那么嚣张。额娘怎么能这样呢？他毕竟是我的夫婿啊！哼。他对你那么冷淡，他可曾尊敬过你这个大福晋了呀？额娘说的对，那就让他吃点苦头吧。<笑>苏莹啊，这次对你可是一个大好的机会呀、啊！你要是好好利用这个机会，那美丽就再也不会有脸待在庆王府了，你知道吗？哈哈。让你受委屈了。别说对不起，我是你丈夫，绝对不会允许别人恶意重伤你。清轩，你是朝廷栋梁，又是亲王府的天，以后不要这么冲动了，好不好？只要能让那些人闭嘴，我就不会冲动了。圣旨到。庆王接旨，奉天承运，皇帝诏曰
，庆王爱新觉罗敬轩，为浙江巡抚，深耕地方，建立楷模，即刻出发，钦此。谢皇上，皇上万岁万岁万万岁。有劳德公公了，不客气。贾德无端端又提起恶意留言，静轩才出手打人。此事。贾德惹事在先，静轩打人在后，我觉得应该各打五十大板。嗯，孙儿已经言辞斥责过贾德，相信他以后不敢再恶意重伤了。嗯，玄烨，你真的要让静轩去江南吗？是啊，孙儿希望他能借此。好好反思，收敛一下心性。静轩也是因为太爱美丽，才会如此鲁莽。此情可悯呐。朕也了解静轩的心境，不过，他此次行事太过鲁莽，若不严惩，难以服众。所以说，才会派他。去浙江任职，远离京城，静静的思过。你说的也有道理，玄烨呀，你能帮静轩，就尽量帮他周全吧。嗯，是。这孩子，对美丽的深情，这么多年来，真的让我感动。这个结果不会出现错误。如果不是这样，我跟美丽之间就不会有那么多的误会，也不会一直认为允珂不是我的亲生子了。要的东西，我都给你准备好了。谢谢你。明日一早还要出发江南，早点休息吧。苏影，你还有什么吩咐吗？就要去江南了，我也不知道我什么时候才能回来。我知道你是个好妻子，这么多年一直无怨无悔的服侍我，可是对你来说，我真的不是个好丈夫。
。既然你这么说，那我就告诉你我的心里话。对我来说，你真的不是一个好丈夫。对允爵来说，你更不是个好父亲。你为美丽求平气，有没有想过我的感受？你为美丽母子怒打群臣，你有没有为我和允爵的将来考虑过？就算你不顾念我们母子，这万一你出了什么事，姓王府怎么办？额娘怎么办？你怎么可以心里只有美丽和允克两个人？你无视我对你的关心，你只在乎美丽的需要，这对我公平吗？你明明知道，我对你是无怨无悔的付出，可是你呢？你又是怎么对我的？金轩，你爱过我吗？对不起。府里的事情你不用操心，此去江南，你多保重。阿妈，你要赶快回来，我和额娘都会想你的。阿妈办完事，就马上回来。云克，你要记住阿妈说的话。阿妈不在的时候，你要照顾好额娘，千万不要惹她生气，更不能让她掉眼泪，知道吗？阿妈放心，我会让额娘每天都开开心心的。男子汉大丈夫，君子一言。驷马难追。允、嗯、克少爷，该回房休息了。阿玛，你要赶快回来。阿玛知道，去吧。哎妈妈，一定要回来，我和阿娘在家等你。知道了。额娘，阿妈不在的时候，我会好好的照顾你。乖，快去睡觉吧。
对不起，为了我又害你。是我对不起你。伴读的是，皇上的旨意，以宗亲嫡子为选择标准。又是嫡庶之分。当初若不是因为我太任性，今天的云客，也不至于受这么多委屈。伴读的事，麻烦你跟云客讲。是阿玛，对不起他。你放心吧，我会去安慰他的。我知道，你为我们母子做了很多，你的心意我都明白。齐轩哥哥，我从来都没有后悔嫁给你。额娘。我走了。我不在你身边的时候，你好好照顾自己。回答。出门在外，多照顾好自己。以后，改改你的火爆脾气。我知道了，额娘。阿玛一定要早点回来。阿玛记得给我买礼物。允爵，阿玛早点回来。云克，阿玛不在的时候，你要替阿玛照顾好你额娘，知道吗？知道，阿玛放心。允爵。阿玛一定记着，给你买礼物。嗯，嗯，去吧。平气，我就没有好好教训你。有静轩护着你，念你也有悔过之心。好，我就原谅你。没想到你这次又惹是非，若不教训你，这还得了？啊！我让你惹事儿，我让你惹事儿，惹事儿，惹事儿。静轩跟着你受累，跟着你倒霉。你，你就是他的克星，你，我就是要教训你，教训你。你能不能记住？说，奶奶都说，能不能记住？不要的，说，奶奶，奶奶要打车打我吗？你，太没规矩了。谁让孩子进来的？带下去！谁求求也没用，没用！气死我了！让孩。
孩子都跟着你一块受累。啊！不要打我，不要，不要打！我，记住这次教训，下次再犯，秦王府就容不下你。师哥，你好。这份半读名单，恪遵皇上的旨意，以嫡子为挑选基础。不知皇上还有什么旨意？这没什么意见，就按照这份名单宣布吧。谢皇上。微臣立刻去办，微臣先行告退。报信的人怎么还没来呀、啊？允哥少爷，不着急，再等等。快点，快点！一会儿到喜的人一定会络绎不绝的来的，咱们怠慢不得。快快快！怎么没有人来给我报个信儿呢？云哥少爷，别紧张，给您报喜的人肯定马上就来了。<笑>云姐真棒！哎呦，没让奶奶失望，是不是？这次入选半多，一定要努力，不能贪玩，听到没有？奶奶放心，我会的。嗯，好。允爵啊，嗯，这次跟你一起入宫学习的对象是皇阿哥跟其他的嫡子们，你一定不能乱发脾气，免得得罪人，知道吗？我知道，我知道。<笑>知道了就好。哎<笑>，这次允课考的也不错吧？应该也入选了。他考的好不好我不知道，我只知道他应该是连入选的资格都没有。啊！云科少爷，云科少爷，何娘，云科少爷，慢点，何娘，允爵入选的圣旨都到了，为什么我的还没有来啊？啊哎，哥哥。你小心点儿，你身上挨打的伤还没好呢。额娘，云科，没有入选没有关系，以后额娘陪你一起读书，我们自己努力，好不好？是我考的不好吗？云科考的很好，那为什么我没有入选？云哥，额娘不在意你有没有入选，只要我们自己努力，将来一样可以出人头地的。嗯，我不要，我要入宫伴读，这样我才有机会保护额娘。我不要额娘受别人的欺负。云哥，你的心意额娘明白。是额娘对不起你，让你受委屈了。额娘不要哭，是云克对不起额娘，云克没有保护不了额娘。<笑>